మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి పిల్లలు ఇప్పుడు మనం విస్తరణ రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఏదైనా ఒక సంఖ్యని విస్తరణ రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం అంటే విస్తరణ రూపం అంటే ఏంటి విడివిడిగా అంటే వందల స్థానం పదుల స్థానం ఒకటిల స్థానం అలా విడివిడిగా విస్తరణ రూపంలో రాయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రెండు వందల ముప్పై ఆరు దీన్ని విస్తరణ రూపంలో ఎలా రాస్తాం రెండు ఏ స్థానంలో ఉంది కరెక్ట్ వందల స్థానంలో ఉంది అంటే రెండు వందలు మూడు ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది అంటే మూడు స్థానం పదుల స్థానం కాబట్టి ముప్పై మూడు పదులు ముప్పై కదా అందుకని ముప్పై ఆరు ఏ స్థానంలో ఉంది ఒకటిల స్థానంలో ఉంది అంటే ఆరు ఒకటిల ఆరు వచ్చింది కదా పిల్లలు అంటే రెండు యొక్క స్థానం వందలు కాబట్టి రెండు వందలు మూడు యొక్క స్థానం పదులు కాబట్టి ముప్పై వేశాను మూడు పదులు ముప్పై ఆరు యొక్క స్థానం ఒకటి కాబట్టి ఆరు ఒకటిలో ఆరు వేశాను అంటే రెండు వందల ముప్పై ఆరు ఇప్పుడు రెండు యొక్క స్థాన విలువ ఏంటో చూద్దాం రెండు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత రెండు వందలు నెక్స్ట్ మూడు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత మూడు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత ముప్పై ఆరు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత ఆరు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత ఆరు ఎందుకంటే ఆరు ఒకటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి రెండు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత రెండు వందలు ఎందుకంటే రెండు వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి మూడు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత ముప్పై ఎందుకంటే మూడు పదుల స్థానంలో ఉంది కనుక ఆరు యొక్క స్థాన విలువ అంటే ఏం రాస్తాం ఆరు ఒకటిల స్థానంలో ఉంది కదా అందుకని ఆరు యొక్క స్థాన విలువ ఆరు ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐదు వందల మూడు ఐదు వందల మూడుని విస్తరణ రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఓకేనా అంటే ఐదు యొక్క స్థానం ఏంటి ఏ స్థానంలో ఉంది ఐదు వందల స్థానంలో ఉంది అందుకని ఐదు వందలు సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది సున్నా ఇంటూ పది సున్నాయే కాబట్టి సున్నాయే వేశాను నేను మూడు యొక్క స్థానం ఏంటి ఒకటి ఒకటిల స్థానంలో ఉంది అందుకని మూడు ఐదు వందలు ప్లస్ సున్నా ప్లస్ మూడు ఐదు వందల మూడు విస్తరణ రూపం అంటే అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఏదైనా ఒక సంఖ్యని విస్తరించి రాయడం అన్నమాట ఓకేనా ఐదు వందలు ప్లస్ సున్నా అంటే సున్నా పదుల స్థానంలో ఉంది కదా అందుకని సున్నా ప్లస్ మూడు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల మూడు ఐదు యొక్క స్థాన విలువ ఐదు యొక్క స్థాన విలువ ఏంటి ఐదు వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఐదు వందలు సున్నా యొక్క స్థాన విలువ సున్నా పదుల స్థానంలో ఉన్నది కాబట్టి సున్నా పదులు సున్నా ఆరు యొక్క సారీ మూడు యొక్క స్థాన విలువ మూడు ఒకటిల స్థానంలో ఉంది కదా మూడు అందుకని ఇలా రాస్తామన్నమాట ఓకే అర్థమైంది కదా పిల్లలు పిల్లలు ఇప్పుడు మనం సంక్షిప్త రూపంలో రాయడం ఎలాగో నేర్చుకుందాం అంటే షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలన్నమాట ముందు మనం పెద్దగా రాసాం కదా అంటే ఇప్పుడు చిన్న సంఖ్యని మూడు వందల నలభై ఆరు అలా ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ స్థానంలో ఉంది వందల స్థానం పదుల స్థానం ఒకటిల స్థానం విడివిడిగా రాస్తాం ఇప్పుడు సంక్షిప్త రూపంలో రాయాలి అంటే షార్ట్గా చేసి రాయాలన్నమాట అంటే మనకి ఎనిమిది వందలు ప్లస్ నలభై ప్లస్ మూడు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి దీన్ని షార్ట్ ఫామ్లో అంటే ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇలా విడివిడిగా ఎనిమిది వందలు నలభై మూడు అని ఇచ్చారు 
దీన్ని సంక్షిప్త రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం అంటే ఎనిమిది వందలు ప్లస్ నలభై ప్లస్ మూడు ఎంత వస్తుంది మూడు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది వందలు ప్లస్ నలభై ప్లస్ మూడు దీనిని షార్ట్ ఫామ్ అంటే సంక్షిప్త రూపంలో ఎలా రాయాలంటే ఎనిమిది వందల నలభై మూడు అని రాసాయి అన్నమాట ఓకేనా అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐదు వందలు ప్లస్ సున్నా ప్లస్ ఆరు ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారు పదిలో స్థానంలో సున్నా ఉంది ఓకేనా దీనిని సంక్షిప్త రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం అంటే ఐదు వందలు ప్లస్ సున్నా పదుల స్థానంలో సున్నా ఉంది కాబట్టి సున్నా ఇరా సార్ ఒకటిల స్థానంలో ఆరు ఉంది కాబట్టి ఆరు ఐదు వందల ఆరు అర్థమైంది కదా ఆరు సున్నా ఐదు ఐదు వంద ఐదు వందలు ప్లస్ సున్నా ప్లస్ ఆరు ఇలా ఇచ్చారు దీనిని సంక్షిప్త రూపంలో రాయమని ఇచ్చారు మనకి అంటే మనం ఎలా రాయాలి సంక్షిప్త రూపం అంటే దీనిని చిన్న సంఖ్యగా రాయాలి షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలి ఎలా రాస్తాం ఐదు వందల ఆరు అర్థమైంది కదా పిల్లలు పిల్లలు ఇప్పుడు మనం నాలుగు అంకెల సంఖ్య గురించి తెలుసుకుందాం నాలుగు అంకెల గల సంఖ్యలు అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి కదా వెయ్యి అనేది నాలుగు అంకెల గల సంఖ్య ఓకేనా వెయ్యిలో ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి ఎన్ని పదులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఒకట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం వెయ్యిలో ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి పది వందలు ఎన్ని పదులు ఉన్నాయి వంద పదులు ఎన్ని ఒకట్లు ఉన్నాయి వెయ్యి ఒకట్లు అర్థమైంది కదా పిల్లలు వెయ్యిలో వందలు ఎన్ని ఉన్నాయి పది వందలు అంటే పది వందలు అంటే వెయ్యే కదా ఎన్ని పదులు ఉన్నాయి వంద పదులో వెయ్యా అందుకని వంద పదులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఒకట్లు ఉన్నాయి వెయ్యి ఒకట్లు ఉన్నాయి వెయ్యి ఒకట్లు వెయ్యా అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు వెయ్య నాలుగు అంకెల గల సంఖ్య తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య అవునా మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు అంకెల చివరి సంఖ్య అనమాట అంతే కదా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత నెంబర్ ప్లస్ ఒకటి చేసామనుకోండి వెయ్యి వచ్చేస్తుంది కదా అప్పుడు వెయ్యి ఏంటి నాలుగు అంకెల సంఖ్య అయిపోతుంది అందుకని తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు అంకెల చివరి సంఖ్య మూడు అంకెల చివరి సంఖ్య అంటే మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య కనే కదా అర్థం అందుకని తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య వెయ్యి ఏంటి వెయ్యి నాలుగు అంకెల చిన్న సంఖ్య 
నాలుగు అంకెల చిన్న సంఖ్య అర్థమైంది కదా పిల్లలు అంటే మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్యకి ఒకటి కలిపితే నాలుగు అంకెల చిన్న సంఖ్య వస్తుంది అర్థమైంది కదా అంటే మూడు వంద మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య అంటే ఏంటి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఒకటి కలిపితే వెయ్యి వచ్చింది కదా అది నేను చెప్పాను అనమాట మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి కలిపితే నాలుగు అంకెల చిన్న సంఖ్య వచ్చింది అర్థమైంది కదా పిల్లలు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి